。王汉奎，你能不能放过我爹？你是你，你爹是你爹。虽然你救了我三次，我欠你很多，我也会放你爹三次。走啊！你不走，那我就送到这儿了。你爹他一定急疯了，记得回到家，马上给他打个电话，啊。我们还会再见面吗啊，你，你这在哪给我打电话呢？我已经到家了。你回家了？嗯。他们真把你放了？嗯。哎，爹还正担心你呢。你说你，哎，真没想到这帮兔崽子还挺守信用啊。你快回家吧，我慢慢跟你说。好，好，好，好，呃，爹马上就回去啊，马上回去，你等着我，等着我啊。向徐府，我可以付你双倍的钱，你要快点啊！好。急忙赶回家见你女儿，连个跟班都不带，想不到你这个畜生也有几分人情啊！这盘棋从开局时，我就知道肯定是你死我活。啊，你，你开枪吧！你杀我爹，灭我王家，这么简单就让你死，太便宜你了。你的宝贝女儿是你最大的寄托吧？你想干什么？你女儿是宝贝，我们王家的儿子就该是畜生了。你可以杀我，但是你不要动我的女儿。照我说的话做，我饶你女儿不死。你到底想干什么？我知道你有很多本领，把这笔钱还原。我今天还可以饶你一命。这什么东西啊？你别管那么多，照着做。动手吧，快！回家告诉你女儿，我饶了你一次。什么
小姐，小姐。敲门就进来了。嗨，老爷他回来了，他受伤了。受伤了。啊。爹，这是怎么了？哎，爹没事，你能回来就好。到底发生什么事儿了？没事。啊，李虎，你下去吧。哎。爹的车让你毁了，我我只能坐黄包车回来了。你坐黄包车摔了？我让王汉奎抓住了。他打你了？我找他算账去。哎，他早就出城了，你到哪儿去找？秋瓷，你坐下，爹有话要问你。你告诉爹，你是不是喜欢上姓王的那小子了？没有啊。小四，爹现在身子骨还可以，挨几拳没什么。可是下次就不一定会这样了。如果你还瞒着爹不说实话的话，那那恐怕要出大事了。你知道今天他跟爹说什么吗？他说要把对我的报复施加到你的身上，他要让你生不如死。他真是这么说的？爹，我还能骗你吗？难道真像他说的，救我只是为了还债？都是吃五谷杂粮的，这难免会生病嘛。就是这阵子，让徐怀菊这个老狗，还有那个王汉生，他们给缠的、闹的。哎，这弟兄们，好长时间没干活了。山上的粮食和钱，还有多少啊？哎，不多了。找个机会，让弟兄们干他一票。大当家，大当家，大当家，来来来，怎么？这是我从老三房里偷出来的，这是徐怀菊还原的笔记，我核对过了，老三就是奸细。老三是奸细，这这怎么可能呢？啊，这不是一样吗？这怎么能看得出来不一样呢？哎呀，字不一样，笔记差不多。这老三，老三怎么可能是奸细呢？这，这看起来是很像，可是又说不准呢、啊。这这你们不懂，我们不懂，你懂。那你跟我说说，这字体怎么不一样？怎么还原？我,我也不懂。但是徐怀菊确实是这方面的高手。当时我亲眼见到他把我写的字还原的笔记。徐怀菊老狗，你也相信呢？大当家，你怎么就就就这么相信老三呢？哎呀，老四啊，你刚入伙不久，所以你不是很了解过去很多的事情。这五年前呢，我们跟本山老黄牙打了一仗，那时候兄弟们死伤惨重。大当家那时候也受了重伤，是老三呀、啊、背着他，在山上走了一天一夜，才把他背回老鹰固的。要不然你说老三那样，他文不成武不就的，这三当家的位置，他能坐上
，那又怎么样？我爹接管家业以后，这钟叔就一直跟着我爹，两个人啊，名为主仆，但情同手足。最后呢，钟叔还不是……哎，哎，我知道了，老四，别说了，你们就把我当外人，不相信我吗？切，老四，别说了，老四。你看看啊，他就是犟。你赶紧去，你去劝劝他，别让他胡思乱想了。哎，哎，大哥，那老三的事儿……老三？是老三？老三是奸细啊？这，这我死也不相信老三是奸细呀。三哥，老四，哎，今儿怎么有空来我这儿了？哎，香竹妹子怎么样了？她恢复的挺好的，可以下床走动了。三哥，我是专程来谢谢你的。谢我？嗯。嘿嘿嘿嘿，再说，再说，来。自从啊，我从你手里救下了徐小姐，我送她回家，这徐怀菊很高兴。徐小姐呢，说服徐怀菊要嫁给我。他同意了。哎，胡说，您不是仇人吗？徐怀菊说他只是幕后策划，真正动手的是郑五麻子。但他现在后悔了，他还希望跟我仇家变亲家，把女儿嫁给我，杀了郑五麻子，以表诚意。你同意了？我当然同意了。三哥，你想想啊，这过去我过的是什么日子？现在我过的是什么样的日子？这反正动手的又不是徐怀菊。他现在愿意替我杀掉郑五麻子，帮我报仇洗刷冤屈，还要把女儿嫁给我，让我重新过上阔少爷的日子。换作是你，你答不答应？也是也是啊。三哥，何西就由你忙了。一定来。老四慢走啊。嗯，真他娘的香！这是老汤吧？伙计，烂肉面一碗。好嘞。上来喽！交给五爷，两块。好久不见，五爷可说你已经死了。我在民营着呢，马大眼知道老英公出了奸细，我得谨慎点。没什么事儿，我不会跟你联系的。哎，面面面，饿着呢。来肉面一碗。哎，兄弟，你这是要去哪儿啊？志伟爷，咱们认识吗？你不认识我，但我认识你。老三找你干什么？找我的除了喝茶的就是吃面的，好像没别的。你要不想死，就得想放手。是老英雇的，别管。兄弟，咱们两个无冤无仇，何必相互残杀？只要你说实话，我就不为难你。兄弟，你这就是为难我了。我跟你说了实话，就是背叛我当家的。咱穷苦人烂命一条，从来没怕过死，可就怕丢了义气。来呀、啊，打准点，给老子来个痛快你就这么把人放了？他是条汉子，我不想为难他。那你不白忙活了吗？老三救过大当家的命，你不拿出点真凭实据，大当家不会信你。看来以后我得多留意点老三，想办法找到证据。不过咱们现在将计就计，就让徐怀菊和郑五麻子这两条疯狗互相咬。没有办法
。这许怀举和胡家庄的胡老爷交情很深，你告诉大当家，咱们今晚去胡家庄大干一票。这胡老爷可算当地一霸，不好惹、啊。不是恶霸，咱们还不惹呢、啊。<笑>这狗是个徐怀举，我就说这老狐狸靠不住。他奶奶的，这屎盆子全扣了。当家的，咋说您也是张大帅的老丈人，徐怀举他不敢下狠手。他不是投奔北伐军了吗？张大帅，张大帅他还能看在眼里吗？那怎么办呀、啊？要不咱到别的地方躲一躲？躲？上他哪儿躲？这徐怀菊跟老英顾联了手，咱们也不能闲着。这老黄牙跟马大眼儿有过节。前一阵子还被徐怀菊讲过，要是这老黄牙肯帮咱们，这事儿就有转机了。别让咱们家老爷！出来啊！来，五爷，就在这守着吧，你弟兄几个，就行。口气给大哥说话，你小子是不是活腻了？是，老四，你怎么了？谁又惹你了？土匪，一群土匪，土匪，土匪，土匪是土匪啊！那他把咱们当成啥了？啊！哈哈哈哈哈！江卓，江卓，东西收收。我们走。哎，怎么了？怎么了？这不是听说今天晚上生意做的挺顺利的吗？这哪来那么大的火啊？上面不信我的人，下面不听我的劝，老子能不走吗？真的老子来要饭的
这土匪，老子不干也罢了。等到民团赶到的时候，那帮人早就跑得无影无踪了。这不知道是哪票人马呀？看不出来，那几个带头的都蒙着脸呢，大概是怕被人认出来吧。自从我收复了正五麻子，又在各乡建立了民团以后，这一带的土匪已经收敛多了。怎么现在又突然猖狂起来了呢？对了，那帮人管那个领头的叫五爷，难道是？正五麻子，当家的，徐怀菊这个时候找你去，恐怕不会有什么好事吧？你可不能去啊！徐怀菊这个老东西，看来真的是要对老子动手了。当家的，老黄牙不是已经答应咱们一起联手对付徐怀菊和老云顾了吗？他要是对老子不仁，老子就能对他不义。干爹，这么着急叫我回来，出什么事了？这五麻子昨天夜里偷袭了胡家庄，这我听说了。我本来想把他叫来问问情况。可他说什么也不肯来。哼，这小子，以前您叫他，他屁颠屁颠往这跑。现在呢，八成是做贼心虚啊。本来我还以为是有人诬陷他呢。嗯，现在看来真是他干的。老爷，他闺女是张大帅的九姨太。自从您投靠了北伐军之后，你们就是敌人了。他这么做不足为奇。这就是个祸害，留不得。明天一早，你带人去把黑风寨端了。是。我说呀，你也好好替我们弟兄想想。若不干那些活的话，你四娘，我都听你讲了一宿了，你说的这些我都明白。但是，老四，老四，今天一早，县城里那帮差狗，全他娘出动了。你猜他们干嘛去了？攻打黑风寨。<笑>要不说你料事如神呢。行，弟兄们，我都马齐了，就等你呢。报仇的机会来了。徐老狗，我们又见面了。你今天想让我怎么样啊？废话，要你的老命！慢着，你想杀了他，我一辈子都得背着通匪师傅的罪名。聪明，但徐老狗，你得给我写个认罪书。我犯了什么罪啊？你杀害我全家，你诬陷我通匪师傅，你得把整个过程清清楚楚的给我写出来。这不可能，写不写？写不写？反正今天不管怎么样，我都得死。倒不如现在你就把我杀了，免得我身败名裂。徐老狗，你真以为我不敢开枪？我知道，我知道你敢，你恨不得把我大卸八块。我看这样，咱们各退一步。我呢，发个通告，为你洗刷罪名。你带着你的人退出县城，怎么样？扯什么扯的啊！胖白，别他娘的跟他废话，一枪把他崩了，什么事儿都了。二哥，你没蒙过约，你不知道他此刻的心情。对他来说呀
，洗刷罪名必要，这条老命更重要。嗯，这娘的再啰嗦，我二哥，徐老狗说的对，我最需要这份清白。徐怀军，你马上给我写，写。四，这不是你一个人的事儿。这徐老狗成天想着害我们老云谷，弟兄们今天好不容易抓到他，你说不杀就不杀。大二哥，我不能一辈子背着土匪师傅的黑锅。你今天不杀他，回头就咬我们一口。老子现在就崩了他！慢着，二哥，一枪准。我背黑锅太久，我背不动了。亲人误会我，老百姓骂我是畜生。连我大哥也想杀了我，徐老狗他害我全家，我比你们更想杀了他。但我现在最需要这个清白，我能抓他两次，我就能抓他第三次。杀人容易，还我清白难呢。二哥，一枪准，汉奎拜托兄弟了。拿去吧，通告：宜林县王汉奎，所犯通匪师傅等罪状，经再三查实，并无确凿之证据，特此通告，一资昭雪。我清白了。我清白了，二哥，我清白了，我清白了，我清白了，爹，我清白了怎么了？这是，一个个无精打采的，没杀了徐老狗，也就罢了，连个值钱的东西都没带回来啊！你们知道，去一次县城多不容易啊！打当家的，是我，让兄弟们别乱来的。你不要替他说话，我还不了解你吗？当了一辈子土匪。什么时候做过亏本的买卖呀、啊？我想，这一准是老四的主意吧。大当家，你们抢土豪恶霸，我不反对，但就不能抢老百姓。听听，你们都听听，他压根儿就没拿咱们当兄弟。别说话，我让你们抢老百姓的了。那城里有的是店铺，随便抢几个。就够我们山上的弟兄们吃上一阵子。人家挣你八百做生意，咱们凭什么抢？有钱就不是老百姓了吗？我们是土匪。大当家，我们要是要当个像郑五麻子那样的土匪，那就把仁义那两面大旗给砍了，不要想当婊子，又想立牌坊。四，说什么呢？我说的没错。老四，冷静一点。我们跟老百姓讲义气，跟同伙讲义气，这是我马大雅定下的规矩。我们就是抢有钱人，你连有钱人都不让抢，你让弟兄们吃什么？啊，喝西北风啊！老大，你别生气
，老四刚来这儿，他不习惯也很正常嘛。哎呀，我说汉奎呀、啊，你听我说两句。咱们这么多弟兄上山，无非两个目的：一个不受欺负，二来呢填饱肚子。不当家不知柴米贵呀、啊。这么多弟兄的吃喝拉撒睡，大当家的都得管，他也不容易呀、啊。这这这这这对呀、啊，对个屁呀、啊！要填饱肚子，也不能欺负别人。大家都是夷林的穷苦百姓出身，我们有枪杆子，就要保护乡亲，保护这一方水土。我真他娘不习惯，我真不习惯，我走。这，让开！这，哼。小雪东告一到手，人家就用不着咱们喽。老四啊，你既然不想在这个山上当这个土匪，我也不强留你。但是你要好好想一想，没有这些弟兄们帮忙，你能斗得过徐怀菊报这个仇吗？大当家，报仇我自个儿来，不用劳烦兄弟们。等等。阿四，当初你在关二爷面前翻过誓，我看你像条汉子，不会失言吧？哎，阿妹，我王汉奎，说话算话。嗯，所谓上山容易下山难，这个规矩你懂。老梁台，背叛老英故，退出山寨，应当如何？三刀六洞，两肩扛天
吓跑了，救了我们大家，保了咱们山寨呀！当咱们山寨缺衣缺粮的时候，还是汉奎兄弟想主意，偷袭了顾家庄，拿回来大量的钱粮。解了我们老鹰孤单危难之急呀、啊！拿刀来，拿刀来！大当家的，拿刀来！是一点小伤，小冬瓜，你怎么去念书啊？还跟小苏念书没用，念书怎么能没用呢？那你打算跟六指哥学本事啊？还跟小苏跟六指哥学，还不如去念书呢。你也不可能这样都闲着吧？我可不闲，我最近在练身板呢。是撞了鞋？那当然了，等练好了我去当兵。你要当兵？对啊，当了兵就能保护你们了。汉奎，听说你家老鹰固落寇了，这怎么弄弄成这么多伤、啊？说来话长，总之，我不再是土匪了。好事，这是好事。那你以后怎么打算？来，汉奎兄弟，这是大枣子的，不洗，真正喝了。真、哎、总，真是给你添麻烦了。哎呀，你瞧你说这话多见外呀！你爸那么多宝贝给了俺家老六，我照顾你吧是应该的。以前呀，这嫂子错怪你了，以后啊，你就是咱自家兄弟。啊、我就在香珠家住几天，等山羊好了，我就去找我大哥。那不行不行不行，你们孤男寡女的住一起传出去多难听啊！就住这啊，哪儿也不用去。这儿还有小冬瓜呢，太挤了。况且我名声臭了，我不怕别人传。就是就是，阿真子，你甭管了
。哎呦，看你这姑娘巴不得呢。<笑>笑什么笑？我就住两天，两天我就去找我大哥。哎，汤奎，你这哥要扎你，你还找他干嘛呀？哎，这儿，徐怀菊亲自写的招雪通告，有了他，我大哥就相信我了。看看看，这上面写的什么？我也不知道。高本吗？汉奎啊，你可真厉害呀！啊，你小子够神的，这东西你都能搞到。放好了。嗯，哎，三爷，这事出去啊？嗯，出去办点事儿。最近风霜紧，让兄弟们把眼睛放亮点儿。哎，好嘞，放心吧。走了，好。你他娘的可别露馅了，坏了老子大事儿！嘿，五爷，这次来了我就不走了。你说啥？不走了？哎呀，王汉奎下山了，马大爷受伤了。五爷，这可是攻打老云固的最好时机啊！啊，有这事儿？王汉奎为了下山，宁受三刀六斗，马大爷傻乎乎的替他扛了两刀，现在。还在床上挺尸呢，没有个三五天是动弹不得。嘿嘿，哦，真是个好机会。五爷，晚上我带你们摸上去，骗开寨门，保证万无一失啊。你说硬拼呢？破了老鹰固的天险，你还怕打不过他？嘿嘿，不瞒你说。这徐怀菊到任以来，搅了我们好几次了。嗯，这几仗打下来，你看看，你看看，就剩下这二三十个兄弟了。这么长，那还打个屁呀、啊！